நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அருஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு ஒரு சுவையான சம்பவம் சுவையான சம்பவம் மட்டுமல்ல நமக்கெல்லாம் ஒரு பாடம் நல்ல பாடம் ஒரு முறை பெரியவர் அவர்களை ஒரு தமிழ் கவிஞர் அவர்கள் சந்திக்கிறார் பேச்சு பல திசைகளிலே செல்லுகிறது பெரியவர்கிட்ட ஒரு நல்ல வழக்கம் தன்னை சந்திக்க வருகின்றவர்கள் விஞ்ஞானியாக இருந்தால் அவர்களிடம் விஞ்ஞானம் பேசுவார் ஒரு இசைக்கலைஞராக இருந்தால் அவர்களிடம் இசை குறித்து பேசுவார் இதுல எங்கேயும் தப்பித்தவரையும் தனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்பது போல மட்டும் காட்டிக்கொள்ளவே மாட்டார் அவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இது போன்ற விற்பன்னர்களிடம் பேசும் பொழுது பல சங்கதிகளை தெரிந்து கொண்டு நம்முடைய பட்டறிவை பெருக்கிக் கொள்வது அதுதான் அவருடைய நோக்கம் ஆனா வந்த சந்தித்த அறிஞர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் வந்து பிரமித்து போவார்கள் அடடா இவரை நாம் ரொம்ப சாதாரணமாக நினைச்சிட்டோமே இவருக்கு எப்படி இவ்வளவு ஞானம் ஒரு சன்னியாசி வெறும் காவியும் கமண்டலமும் கொண்ட ஒரு சன்னியாசி எந்த கல்லூரிக்கு போய் இதையெல்லாம் படித்தார் அப்படின்னு அவர்களுக்கு அப்படியே பிரமிப்பு ஏற்பட்டுடும் அப்படி ஒரு பிரமிப்பு ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகுது ரெண்டு சம்பவம் அதில் முதல் சம்பவம் என்னன்னாக்கா ஒரு வீணை இசை கலைஞர் அவர்கள் பெரியவரை தரிசனம் செய்கிறார் இந்த தமிழ் புலவர் ஒரு பக்கம் கவிஞர் ஒரு பக்கம் அவரும் வந்து தரிசனம் செய்கிறார் அப்படி தரிசனம் செய்யும் பொழுது அவர் வந்து நீ என்ன பண்ற என்று கேட்கவும் நான் வந்து ஒரு வீணை இசை கலைஞன் நன்றாக வீணை வாசிப்பேன் வீணை வாசித்து கச்சேரி செய்கிறேன் அப்படின்ற அப்படியா என்று சொல்லி எங்க என் முன்னால ஏதாவது ஒரு கீர்த்தனையை வாசித்து காட்டு என்று சொல்லுகிறார் குறிப்பாக தோடி ராகம் தோடி ராகத்தை வாசித்து காட்டு என்று சொல்லுகிறார் பெரியவர் முன்னால இதை போல வித்தையை காட்டுவதற்கு நாம் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் அது எப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அருளப்பட்ட வித்தையை நாம் அந்த இடத்துல வெளிக்காட்டி ஆசி பெறுகிறோம் அதை வந்து விருத்தியாக போகிறது என்று பொருள் அவர் தான் கேட்கறதுக்காக மட்டும் தான் சந்தோஷப்படணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் இதை சொல்லல அவருடைய நோக்கமே இந்த வித்தை கற்ற மனிதனுடைய ஆசை விருப்பம் இந்த வித்தை இது பன்மடங்கு பெருகி இவருக்கு எல்லா நலமும் உண்டாகட்டும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் கேட்கவே நினைக்கிறார் கேட்கணும் கேட்டு ஆசீர்வதிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஒரு அபூர்வமான விஷயம் அதை நம்ம கேட்காமலே அவர் நமக்கு தர்றவர் அது அதனாலதான் அவர் என்ன பண்றார் அந்த இசைக்கலைஞர்கிட்ட வாசிக்க சொல்றார் அவரும் வாசிக்கிறார் வாசித்து முடித்த பிறகு பெரியவர் வந்து அப்படியே அவர்கிட்ட ஒரு சந்தோஷம் அதே சமயம் ஒரு லேசான சின்ன சலனம் இந்த சலனத்தோடு அந்த இசைக்கலைஞரை பார்த்து சொல்றார் இந்த வீணைய எனக்கு தருவியா அப்படின்னு கேட்கிறார் அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இதை நான் வாசிக்கட்டுமா என்று கேட்கிறார் அப்பொழுதுதான் சுற்றி இருக்கின்ற எல்லோருக்குமே தெரிய வருகிறது பெரியவருக்கும் வீணை வாசிக்க தெரியும் ஏன்னா வீணை இசை வாசிப்பது என்பது பெரும் பயிற்சியால் வருவது எல்லோருக்கும் வந்துவிடாது கால் முடக்கி அமர்ந்து கையை அப்படியே உள்ள விட்டு வளைத்து நரம்புகளை மீட்டுவது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பக்கம் உடற்பயிற்சி இன்னொரு பக்கம் இசை பயிற்சி உடம்பும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் கை கால்கள் வந்து குறிப்பாக கை கால்கள் ஒத்துழைக்கணும் சிலருக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தரையில் உட்கார முடியாது கால் மரத்து போயிடும் சிலருக்கு கையை வளைக்க முடியாது நரம்பு இழுக்கும் இப்படிப்பட்ட உடற்கூறு கொண்டவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எவ்வளவு ஆசைப்பட்டாலும் இதை கற்றுக்க முடியாது அடுத்தது வீணை நல்ல பாரமாக இருக்கும் அதை மடிமேல் வைத்து கொண்டு வாசிப்பது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு சிரமமான விஷயம் ஆனால் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்பது போல பழக பழக இந்த கலை இருக்கிறத இது எளிதாகி வசப்பட்டு விடும் தொடக்கம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதனால வீணை இசை வாசிக்கின்றவர்கள் ரொம்ப குறைவு காரணம் என்னன்னா 
இது ரொம்ப அபூர்வமான வித்தை ரொம்ப பயிற்சி எடுக்கணும் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்கள் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்தால் உங்களால் ஒரு ஒரு மணி நேரத்திற்கு தனியாக வாசிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை கிடைக்கும் அவ்வளோ பயிற்சி எடுக்கணும் இன்னொன்று பயிற்சியை விடக்கூடாது தொடர்ந்து சாதகம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏன்னா சாதகம் செய்ய செய்ய செய்யத்தான் அந்த நரம்புகள் பிடிபட்டு இந்த சங்கீதம் நமக்கு வசப்படும் அதனுடைய அளவெல்லாம் மிக சரியாக இருக்கும் கீர்த்தனையில் ரோ அவரோகணம் என்று ஒன்று இருக்கிறது மேலே உச்சிக்கு போகிறது கீழே தாழறது இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் மிக சரியான அளவில் மாத்திரை அளவில் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அது வந்து அந்த இசையையே கொன்றுவிடும் எப்படி நாம் வந்து ஷேவ் பண்ணும்போது ஒரு க கத்தியை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் கிழித்து ரத்தம் வந்து விடுமோ அந்த மாதிரி பெரியவர் வந்து நான் வாசிக்கட்டுமா என்று கேட்டவுடன் இப்படி எல்லாருக்குள்ளேயும் பெரிய எண்ணம் ஓடுகிறது அப்புறம் அந்த கலைஞர் எடுத்து வீணை அவர்கிட்ட கொடுத்து தாராளமாக வாசிங்கோ என்று சொல்லுகிறார் பெரியவரும் வாசிக்கிறார் அதே தோடி ராகம் அவர் எந்த ராகத்தை வாசிக்க சொன்னார் அந்த ராகம் அந்த ராகத்தை ஒரு கட்டத்தில் வாசித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதுவரை அமைதியாக இருந்த அந்த வீணை விற்பனர் இருக்கிறாரே அவர் அப்படியே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார் பெரியவர் ஒன்றுமே சொல்லலை ஆனால் இவர் எதுவும் சொல்லாமலே அவரே சொல்ல தொடங்குகிறார் நீங்கள் என்னை வாசியுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது தொழிலாக வாசிக்க சொன்ன பொழுது நான் வாசித்தேன் ஆனால் அதிலே ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டம் எனக்கு வசப்படவில்லை நான் பயிற்சி எடுக்கவில்லை எனக்கு தெரியல அதுதான் உண்மை அதே சமயம் தெரியவில்லை என்று வாசிப்பதை நிறுத்த எனக்கு மனம் வரவில்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு தெரிந்த வேறு ராகத்திற்கு போய் நான் அதற்கு பிறகு அந்த இசையை தொடர்ந்தேன் இங்கே யாருக்கு இதை பற்றி பெரிதாக தெரியப் போகிறது என்று ஒரு எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்தது இன்னொரு விசைக்கலைஞர் இங்கே இருந்திருந்தால் ஒருவேளை அவருக்கு இது தெரிஞ்சு அவர் என்ன சொல்லக்கூடும் இங்கே யாரும் அப்படி எனக்கு தெரிந்ததாக இல்லை நீங்களோ ஒரு சன்னியாசி உங்களுக்கு இது நிச்சயமாக தெரிந்திருக்க போவதில்லை என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் வீணை வாசித்தது மட்டும் அல்ல அந்த ராகம் எப்படி வாசிக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல ஒரு குருவை போல எனக்கு நீங்கள் உணர்த்தி விட்டீர்கள் இதில் என்ன ஒரு தன்மை என்று சொன்னால் நான் தப்பாக வாசித்தேன் என்று எனக்கு சொல்லாமல் நீங்கள் வாசித்து காட்டியதன் மூலமாக நீங்கள் எனக்கு உணர்த்தி விட்டீர்கள் எனக்கு என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்படிதான் பெரியவர் சொன்னார் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் தெரியலைன்னு சொல்கிறதுல எந்த பிழையும் இல்லை தெரியவில்லை என்று சொன்னால்தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற விருப்பம் மேலோங்கும் அந்த தெரியவில்லை என்று சொல்லுவதற்கு வெட்கப்படுவதும் அதை பூசி மெழுகுவதும் ஒரு நல்ல கலைக்கு உற்ற விஷயம் இல்லை மற்றபடி உங்களுக்கு அந்த வித்தை மிக அழகாக கை வந்திருக்கிறது எப்பொழுது உங்களுக்கே இது தெரிந்திருக்கிறதோ இனிமேல் நீங்கள் சாதகம் செய்து இதை சரி செய்து கொண்டு விடலாம் என்று அவரை உற்சாகப்படுத்துகிறார் இது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வீணை இசை வித்துவானையை வைத்து நடந்த சம்பவம் இப்போ இந்த புலவர் இருக்கார் இல்லையா இவரை வைத்து ஒரு ருசியான சம்பவம் அது என்ன நாளை சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே